Well, I have already spoken uh, uh, a little while ago on the messages of the Quran. The primary message of the Quran is peace. Uh, peace within the community of Islam, peace between all religions, that is very clearly underlined in the Quran. But uh, I think not many people realize that uh, the Holy Prophet also talked about being careful with nature, uh, being careful with water. He said trees should not be cut down because they provide shade and they are important. And today in the context of climate change, we must take the Holy Prophet's words seriously and protect nature. Because if we destroy nature, we will destroy God's creation. We will dis and in the process, we will destroy all human beings. In many parts of the world, many parts of India, temperatures are going, going high, sea levels are rising. As I mentioned, even in a state like Kerala, the entire coast will go underwater. People will not be able to live there. In Karnataka, for example, North Karnataka, it is already one of the driest regions in India. In another 10, 15 years, it will be impossible to live there because of drought conditions, because of the heat. So we should follow the words of the Prophet, take them seriously to protect nature and protect God's creation. Thank you. Your good name, sir? Siddhartha. My name is Siddhartha. You are, uh, uh, I am the founder of an uh, interfaith ashram called Fireflies Ashram in Bangalore. It is such a situation that the Sangh Parivar people, Islam and Muslims, are spreading a lot of false information. That these people are very violent. 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 These people are ऐसा बहुत कुछ गलत इनफॉरमेशन फैला रहा है और ये भी फैलाते हैं कि इस्लाम और मुस्लिम्स हिंदू के खिलाफ हैं इस्लाम का वजह से हिंदू लोग कतरे में हैं ये सब ऐसा फैला रहा है और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच नफरत फैला रहा है और मुझे लगता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग मुस्लिम्स के बारे में और समझना चाहिए कि जो इस्लाम है या हिंदुइज्म है हर दरम में मैसेज सेम है वो है शांति वो है प्यार किसी भी दरम में किसी को नफरत करने के लिए नहीं बोलते वो हम समझना चाहिए और जब ये लोग हमको तोड़ रहा है नफरत से हम वो लोग के खिलाफ लड़ना चाहिए हम प्यार से लड़ेंगे और हम लोगों को जोड़ेंगे क्योंकि हम इंडिया को बचाना चाहिए संविधान को बचाना चाहिए कि इंडिया में सेक्युलरिज्म और जो शांति है सबका यूनिटी है वो ऐसे ही बने रहो। My name is Muhammad Abdul Qadir. I am a graduate of Shantipuram Islamic University as well as I hold degrees from the University of London in economics. I have worked in the Gulf countries for more than 30 years. I was the chief translator from Arabic to English and English to Arabic in the government. I also worked in the media as the news editor of the official news agency of the UAE. I translated this uh, Quran because the existing translations are in archaic English. I wanted it in simple standard English. That's why I started translating it a new, so it's a, it's not a revision of the existing translations, it is a fresh translation in, of the Holy Quran in simple English. And at the same time, I have also written a commentary focusing methodically on the mercy of God. God is so merciful. He is so forgiving, contrary to the general misconception. He forgives every sin. So that's what I want to express through my commentary. He forgives every sin except shirk. Shirk is associating other gods with the only one god. So there is only one God. So even if that uh, sin will be forgiven by God, if a person is asking for forgiveness, so there is no sin at all that God will not forgive. I wanted to emphasize this in this translation 
and in this commentary. That's the distinctiveness of my translation and the commentary. It's in very simple English, even in an eighth grade student can read it easily and understand it easily. Assalamualaikum. हर साल हमारे यहाँ बेंगलुर मलयाली के तरफ से ये इस्तेमाल होता है रमजान संगम बोलता है रमजान मीट हर साल होता है ये तकरीबन 21वां साल है इससे पहले भी आप इसके बारे में आप आए थे आपसे बात भी किए थे तो ये ये फर्स्ट टाइम जो है ये कुरान का ये लॉन्चिंग ये ये एक मौका में हमने ये मौका इस्तेमाल किया है तो कुरान का ये ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल इंग्लिश जैसा आपको बताए थे सिंपल वो एक मौका हमने उठाया है हमारा तो काम आप तो जानते हैं मैं हिरा फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ हम 20 साल से यहाँ का सबसे ज़्यादा बेंगलोर में सबसे ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमारा ही होता है तकरीबन डेढ़ सौ बच्चों का हम पूरा फीस देता है पूरा स्कूल का पूरा फीस देते हैं किसी कॉलेज का बच्चों को भी देता है कोई मेडिकल कॉलेज को भी बच्चों को भी दिया है और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को भी दिया है और तकरीबन डेढ़ सौ फैमिलीज़ को हम मंथली रेशन देता है हर महीना हज़ार रुपये का रेशन देता है और दूसरा मेडिकल भी हेल्प बहुत करते हैं हमारा अब तक का हिस्टरी ये है तकरीबन डेढ़ लाख लोगों को हमारे हमारा फ़ायदा पहुंचा है अभी ये कुरान इंग्लिश का ट्रांसलेशन आजकल के बच्चे हैं वो ना उर्दू जानते हैं ना मलयालम जानते हैं वो आजकल इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ पढ़ते हैं हमारे पास एक हज़ार बच्चा मदरसे में पढ़ते हैं सबका मीडियम इंग्लिश है अभी उन लोगों को कोई कि, इस्लाम सीखने के लिए कुरान सीखने के लिए दूसरा कोई जबान से अभी नहीं होता है इसलिए ये कुरान का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा उनको काम आता है एक हज़ार बच्चा हमारे पास पढ़ते हैं तो ये दूसरे सिंपल होने की वजह से आवाम को भी इसमें काम आता है और नॉन मुस्लिम्स को भी हम इन शह पहुँचाएँगे ये ऐसे ऐसे उन लोगों को इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होने के लिए ये इन ये कुरान का ट्रांसलेशन बहुत काम आएगा